你舍不得人家，人家舍得你呀、啊。池海东提款机，我是游戏机。你是不是就觉着这房子是他给你买的？我不是那个意思。你不是这意思，什么意思啊你？今天有安排啊？啊，我没安排。哎，你怎么没上班去啊？好了，乖啊。你呢，今天乖乖在家里待着，我自己去买泳衣。新买的泳衣？不是啊，是我们之前去夏威夷度假的时候买的。夏威夷度假。跟池海东一块去的。你跟我出来游泳，你为什么穿池海东给你买的衣服呢？你有没有想过我的感受？我觉得你诚心吗，小爷爷？你明明知道我忌讳池海东，你老让我想到池海东，你什么意思啊？你回家！不是你，小。妍妍，有什么话咱们进去说好吗？我真的知道我错了，你要心里憋得慌，骂我、打我都行，好不好？打我。听我说，咱们能不能不告了啊？你说我们俩都二十多年夫妻了，你换位思考一下，你站在他的角度上，他有站在我的角度上想吗？不是，你看他毕竟是孩子他妈，你说你告他不等于？哎呀，行了，就我求你不行吗？啊，你就可怜可怜他吧。我要不是因为可怜他，我早就告他了。你看看他干的那些事儿。那上法院一告一个准儿。对对对，哎呀你，你大度啊，你不跟他计较好不好？我发誓我对你好。说我给你买呀、啊！现在向我们走来的是来自大石刻餐饮集团的董事长韩东先生及他的夫人。那韩东先生呢，为本次拍卖会捐出的是梨花木家具一套。哎，跟媒体拍个照。好，这边请。现在大家请看那边，现在向我们走来的是来自光华集团的董事长董大海先生，和来自美元世家的罗美元女士。掌声再激烈一点，好吗？好的，两位，我们在后面签一个字。董先生呢，为这次慈善之夜捐出的是我们的珍藏名表一块。罗女士呢，捐出的是钻石项链一条。
不要脸的小三儿！找泼，我就泼他，我干嘛不泼别人啊？他破坏我家庭，他是小三儿。你能不能不闹啊？复婚？你知道你这样泼人是犯法的。今天亏得我拦着了，要不然找警察就抓人了。抓谁呀、啊？吓唬谁呀、啊？找警察抓人啊？你们以为你们有钱，公安局就你们家开的，想抓谁抓谁吗？还没有王法了呢，切！你说你这法盲，你这这是还法盲呢？哎呀，哎呀，秦秀，你说咱们都二十多年了，咱们能不能好说好散？对呀，你知道咱俩都二十多年了，你好好跟我说，好好跟我商量，没准我真放你一马。可是董大海，你好好跟我说了吗？你跟我商量了吗？你把我当傻瓜处理，你当我白痴，你骗婚，你骗我离婚。不是，我今天就来跟你说，你要真想打官司，啊，你不占理。我怎么不占理啊？你侵犯了人家名誉权，你知道吗？哟，一小三还有名誉权，有什么名誉权？就是搞破鞋的还有名誉权啊？哎呀，什么人都有名誉权，都有隐私权。像你把人的个人信息给弄到网上去了，你就是侵犯了人家的隐私权。你往人身上泼油漆，你，你说重一点，这就是人身伤害，你知道吗？我还没泼粪呢。我现在跟你一点共同语言都没有了，你现在变成这样，你就跟泼妇差不多了，你。哼，我泼妇，就算我现在变成一个泼妇，那也是你和你那小三把我给逼的，我告诉你。玩意都是好东西，你说你跟你那个小时候都搞了些乱七八糟的事儿。对了，还有你那个律师啊，那个不三不四，天天给你出馊主意的，你们都集体来欺骗我，啊，拉陷害我，给我下套，搞得我现在像个神经病一样的。我也不想这样，都是你们给我逼的，对不对？我说的有错吗？金局啊，你这是干什么呀？走吧，有什么话尽管说。快走啊！月雪，你干什么呀？我现在命令你，马上给我进屋。这么冷的天，你万一冻坏了怎么办呢？啊！你不要以为这样我就可以原谅你。好，你不进去是不是？那你就在这坐着吧。就算你冻死了，也没人理你。燕燕，燕燕，燕燕，燕燕，你听我说，你听我说。我在我的这死了一晚上，我真的一直特别爱你。我想到第一次见你，想到我们在医院朝夕相处，想到我们回来
被这痴汉都偷偷的约会，可是我一想到痴汉都，我就受不了。那我住着车，都能房子，开着他的车，我真觉得我是个窝囊废，我不是个男人。我担心自己会不如他，我担心你会因为我不如他还不爱我。我一想到你不爱我，我就会发疯，你知道吗？从在油管里面，我看了你穿的车，都给你买的油，我整个人就崩溃了，所以我才会做那种傻事儿。我真的错了。我真的错了，月君，我真的不知道一件衣服会对你刺激这么大，真的不是你所想象那样的，真的不是，我不是故意的。我保证，我又再也不穿这样都给我买的衣服了。我把他们全扔了，还不行吗？我真的不想让你伤心，我不想让你难过。别再胡思乱想了，好吗？我们以后好好过日子。我也看这电影，我看不懂呀。这么飘，只能看这个。刚才就该听我的，看那四厅那打仗。打仗那篇要花两百多块钱呢。是吗？你耐心看看，这男主角还是很性感。多丑啊，长得我都不知道他是谁。曹建坤？他跟曹建坤怎么？不是，你看那人进来的那个，那那，是不是曹建坤？我没错，要是我大学毕业就回家乡找特别的工作。老曹啊，那旁边那女的是谁？老婆怀着孩子，他带别的女人来拍电影，真行！别胡说八道，人万一是客户了。那女的打电话确认一下。别闹，别闹！那他们一个怀着孩子能瞎折腾什么呀？曹建坤，这不作死啊！你跟我去，怎么了？是不是？有镜子，有生孩子，他倒好，跑出去约会女人，还看电影，看个大头鬼，狗东你烦不烦呀？唠叨多少遍，我这书都看不进去
，我要给汤美玉打电话。哎呀，你有毛病啊！人家俩人就看了场电影，你怎么能证明人家俩人有那种关系呢？再说了，汤美玉现在大着肚子，你疯了？你怎么会告诉我他带一个女人去电影院是学雷锋做好事儿吧？那我带你去电影院，我不是学雷锋做好事儿啊？咱俩能一样吗？咱俩怎么不一样？反正咱俩不一样。这个还别说，咱们证明不了别人有事儿啊。这个就算是有事儿，你也证明不了这个曹乾坤不爱汤美玉，对吧？你看没看过一个电影叫《阿郎的故事》？看过，周润发演的。周润发也是在他老婆打着肚子的时候，这个跟别人有了外遇。后来啊，他在这个赛车场上用生命证明了他爱他老婆。嗯，你看这故事的利益多明确，男人要是敢有外遇，就帅成周润发那样也得死。你看我干嘛？我们家以前有外遇的不是我啊。给你的信。说了，赔给罗丽的。他之所以赔给你钱，他是不知道我已经赔了你的钱。他如果知道我已经赔了你的钱，他会把赔给你的钱变成赔给我的钱，明白吗？别动我啊！动我真气！我告诉你，撒手！你别动我啊！我咬你，信不信？哎呦！前期再打个电话要一张。哎哎，该给我玩会儿了吧？不行，你老公说了，手机、电脑对宝宝有害，谁要敢给你啊，他就剁了谁。房子装的怎么样了？快装好了。那你现在住哪儿？家附近啊。附近，对门吧？曹乾坤告诉你的吧？这大嘴巴。那赤海东住哪儿呢？我们家附近。边吧
你俩就住一块儿呢，知道还问？我们是同一屋檐下，两间卧室，什么事儿也没有。哎呀，别碰我，弄死了。那你俩没那个？不说了吗？什么事儿都没有。不可能吧？哎呀，真的没有。为什么呢？是啊，为什么呢？难道是我现在已经失去了对异性的吸引力？你觉得是不是他有问题？真有可能，否则娇艳为什么会有外遇？哎，我们俩住一块儿的事儿，你可别告诉娇艳艳，回头你妹一激动又把我新家给砸了。放心，不会的。我上次啊，好好教育了他一次。哎，他不是还给你们赔礼道歉，还赔钱了吗？嗯，态度还算诚恳。看在池海东背黑锅的份儿啊，那五万块钱我已经给他了。这可不像是你能干出来的事儿。你什么时候变这么大方了？我一直是个明事理的人。大气。老婆，来水果好了，吃点水果。哎呀，还有水果。老公，我要喂。啊。哎，乖。老公，我也要喂。别瞎叫，是我老公。哎，来吧。我把你们家当小三儿不行吗？啊，来啊，来喂你个乖啊！好嘞，来大老婆小老婆啊，你们乖乖的，我去倒垃圾。来，脚。大碗倒垃圾啊，跟姑娘看电影去吧。没事吧你？我大晚上看什么电影啊？哎，我老公真的挺爱看电影的啊。老公，我怀孕之后。就没陪你去看过电影了。没事，有我呢，我陪你老公看去啊。老公，我们去看电影吧。别别理他啊！等会儿他继续回来啊。嗯、好了，别送了，赶紧回家吧，照顾好美玉，也管好你自己。住在香雪兰溪二十三栋二单元幺零二室的那位孕妇注意了，您的先生今天晚上八点三十分在楼下花园与一女人举止亲密。哎，来吧。把你们家当小三儿不行吗？
พ่อ哎呀，不都说了不能玩这个吗？啊，这有辐射。你怎么送萝莉送那么久啊？我跟他叙叙旧啊。叙什么旧啊？那他都是我小老婆，我不能跟他叙旧啊。你不说了吗？<笑>傻瓜。好了，早点休息吧。啊，医生不都说了吗？你现在最大的任务就是养精蓄锐，保存体力，好吗？睡觉吧。乖，啊，来。永远不见周家的人，好吗？不，要起誓。哦，这又何必呢？不是，你这词儿不能说这么平啊！哦，何必呢？你得有这个。哦，何必呢？喝什么？再来，再来，再来，再来。不，要起誓，妈。呃，我我不说，难道你想让我伤心吗？你忘记三年前我为着你的病，差点死了吗？哦，嗯，嗯，我说我说嘛，你就在这儿跪下说。老师用跪吗？这这得跪呀、啊，咱们这排练跟真的一样。真听、真看、真感觉，这又忘了吗？快快快！接着来，妈，我发誓，绝对不再见周家的人。孩子，天在打着雷，你要是忘了我的话，见了周家的人呢，那就让雷劈了。停停停停停！停，什么？罗同学，我跟你说啊，这是四凤在迫不得已的情况下发出的那种声嘶力竭的呐喊，呐喊，明白吗？来来来，出来！那就让雷劈了我！再来！那就让雷劈了我！呐喊！再来！那就让雷劈了我！再来！老师，还是您批了我得了。我说罗同学，咱排练这么半天了，你怎么就一直的投入不进去呢？不是，可能这跟我干律师的职业有关系吧，太理性，这个确实。看来啊，你你演不了这个角色。那那您看我适合哪个角色呢？你你先拉大幕的。换一段，您您您，王同学，你上去，你看。哎呀，是是，麻烦。你让我来这是什么地儿？你们这帮人看你都跟邪教。什么邪教？一看就缺少艺术的熏陶，这叫话剧。你要当演员啊？你看，又不懂了吧？现在白领啊，最流行来上话剧班了，这样可以通过演艺角色放松身心啊，对吧？寻找一些真实的自我。最关键的是还可以培养当律师的口才，好打扮一点。有追求，让雷劈了我，值得研究。是值得研究。其实吧，我也不否认雷雨是一部名作，但我真觉得这个“让雷劈了你”这台词写的有点太不真实了吧？你说生活中谁会跟你说话呀？还要大喊大。叫，那我也不说。怎么不真实人写的？没上过听啊？那夫妻离婚的说多难听的话都有呢。是，哎，咱都批全家。对，给你看，我选的这个。咋样？哎，这个好哎，海洋系列，我喜欢这个。这不还有其他六个？人最贵吧？这是意大利原装进口的。我就要这个。
，全部都一样。让雷劈了你！哎，你这句说的非常走心。我这才叫真听真看真来说。看看还有什么找不着的，你就再上我们家翻去。你可别把别的姑娘东西拿到我们家来了啊！概不退还，开交。瞧你说的，你呀、啊、是在我们家睡过的唯一的女人。得了吧 ，AK 不算。AK 在我们家睡那天，我睡的你们家了呀。我要不睡的你们家，我至于花这么多钱？哼，你不用戴个口罩，我选的这些家具全是纯环保的，连漆都是环保的。我保证你们家现在的空气质量跟室外是一样的。外一样，就是 PM 二点五超标。那你可以考虑今天晚上这。你家。我是说，你可以戴口罩睡。这你一个前凸后翘的大姑娘，在我家那么转来转去的，对吧？我就算再吃素，这个晚节不保怎么办？哎，陈老师，我真有个问题想请教。知无不言。吃素真能彻底断了念想吗？至少能忍住。嗯。你看你们家现在的这个装修品味啊，就比以前强了很多。强了很多吧？壁纸全是我一手挑选，看出我有室内设计的潜质了。将来我要在律师界混不下去，可以考虑改行。得了吧你啊！人家设计师啊，人家是拿一堆的原料啊，变成这个好看的家具。你是拿着我一沓一沓的人民币，花了我小十万块钱买这么堆家具，再买不好看，那你成什么了你？看你那一脸心疼钱那样，迟一亿，您好歹是挣一个亿的，大气点行吗？我多大气，我把你们家都换成了一个新的，这个大气台在后头，给你准备了乔迁礼物。哟，迟老费心了啊！<笑>怎么样？演员的自我修养，二十六块五。你怎么那么俗呢？这能是用钱来衡量的吗？我看你在戏剧班啊，被那个戏剧老师如此羞辱，哎，我都替你脸红。你好好学这本书，如果你以后成了这个这个律师界的明星，对吧？你就不在乎这十万八万了。嗯，好了好了，呃，我的义务和责任都尽到了啊，你好好试你的新居吧。See you。哎，别走别走啊，这箱子我抬不动。来来来，一块放哪儿？再再放礼物。我来我来。嗯。啊！来来来，放你放那儿。这屋真好看啊！你看，简直就像公主的寝室一样。哎呀，我怎么觉得这屋这味儿比外边大呀？可别胡说八道，这屋家具最贵了，尤其这张床。嗯
。哎，老师，我有个事儿想咨询您一下。你说。哎呀，我最近接触的一些案子，客户呢是一个第三者，想告原配，我呢是不太想接，但我也想听听你的看法。不给钱啊？给，还挺多的嘛。给钱当然接了，咱们是做律师的，咱们要站在一个公正的立场看待所有的人，对吧？这个第三者也是人呐、啊，也有人权呀、啊。比如说，如果有一天岳群找你来打官司，你一定要替他打。高境界呀、啊，迟老。就是心宽。<笑>好了，你享受你的新价吧，我走了。哎，等等等等，我怎么觉得这是这屋的这个这个味儿的来源是这张床呢？可别胡说八道，你呀这是换文了，这张床是最贵的了。我发现呀、啊，你有这个受迫害的妄想症。什我？有。哎呀，好，早这屋流鼻涕呢。绿灯乔家人，好好享受你的新价。我走了，嗯，那就不走啊，拜拜。哎呀，哎呀，起来走。别急别急，我我给你换一真的啊。真的？啊不不不不，口口，我给你换一新的。我现在我上医院，我腰动不了了。这这么严重？哎呀，哎呀。我走了，我就不回来了。谢谢，谢谢，我送你的。